Saudara Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo tengah menjadi sorotan KPK. Rumah dinas dan kantor Kementan digeledah KPK guna menelusuri jejak dugaan korupsi. KPK menggeledah ruang kerja Mentan dan Sekjen Kementan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. KPK menyebut Mentan diduga melakukan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban suap, menyuap hingga gratifikasi. Bang, apa aja yang disita, Bang? Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang puluhan miliar rupiah, dokumen hingga senjata api. Di kantor Kementan, baik di ruang kerja Mentan maupun Sekjen Kementan, KPK menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik. KPK menyebut barang bukti ini erat kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka. Sebelum menggeledah ruang kerja Mentan dan Sekjen Kementan, KPK lebih dulu menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis hingga Jumat kemarin. Di rumah dinas Mentan, KPK menyita uang puluhan miliar rupiah, dokumen dan barang bukti atau bukti elektronik, kemudian ada serta ada 12 pucuk senjata api. Kini 12 pucuk senjata api itu dititipkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti, baik dari rumah dinas Mentan maupun ruang kerja Mentan dan Sekjen Kementan, disita KPK. Dari sejumlah barang bukti yang disita, belasan pucuk senjata api jadi perhatian publik. KPK menyebut pihaknya menyita 12 pucuk senjata api berbagai jenis dari rumah dinas Mentan yang kini dititipkan ke Polda Metro Jaya. Tanya, apakah betul ada senti? Kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah memeriksa 12 pucuk senjata api yang dititipkan KPK. Ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam Polri jumlahnya secara kuantitas ada dua terkait kasus dugaan korupsi di Kementan KPK telah memeriksa Sahrul Yasin Limpo pada Juni 2023 silam KPK mengatakan sudah ada tersangka dalam kasus ini namun belum bisa menyampaikannya ke publik Tim Kompas TV